Tràng quỳnh tập 292 Quà gây rắc rối Huyện mình sắp có hoàng huyện mới quan ấy tên là Lý Văn Tò Mình chuẩn bị quà để đón mừng quan Phải tìm hiểu trình độ học vấn của quan Để liệu bè đối phó Theo tiên hành lang quan học dễ ạt Bắt đầu đi thi từ năm 17 tuổi Giờ đã hơn 50 vẫn chưa đậu Là hỷ Chưa đậu mà được làm quan từ nhỏ quan ở trong rừng sống bằng nghề săn bắn nên học hành không ra làm sao cả lý do quan được làm quan là như thế này bài thi của lý văn to hả ông chấm đi tôi sợ đọc bài của tên này lắm mỗi lần đọc bài của hắn thì tôi bị lên máu à tịch ông đọc bài của lý văn to xong rồi mới bị lên máu còn tôi chỉ nghe tên của nó là đã xỉu rồi kỳ thi nào cũng phải đọc bài của thằng này Chán quá Viết sớ dân triều đình giải quyết chuyện này Để bảo vệ tinh thần và sức khỏe cho các quan chấm thi Xin triều đình cho tên Lý Văn To được làm quan Để hắn không đi thi nữa Hắn mà còn đi thi thì các quan chấm thi Bị chấn thương sọ não hết Thế là triều đình phong cho Lý Văn To làm quan Dù không thi đậu Ha à, vậy tôi cũng chơi trò mặc lị Tôi sẽ đi thi cho các quan sợ Đi thi đi Thế nào tới năm 90 tuổi ông cũng được làm quan Xui cho huyện mình quan huyện cũ qua đời Hoàng Lý Văn To được chỉ định về huyện mình Thôi thì dù sao ông Lý Văn To cũng là quan cho triều đình bổ nhiệm Mình phải tiếp đón lòng trọng Về lo quà lấy lòng quan cho đỡ khổ đi quan tên là To Mình sẽ làm một cái gì thật to để làm quà cho quan Ông ơi còn thấy ông Lý Trưởng Mai là một cái tô to như cái nhà còn dò hỏi đám gia nhân thì được biết ông Lý Mại là một tô hủ tiếu khổng lồ để mừng quan Cha nội Mại này thầm ghê, ông lắng lặng làm mà không thèm nói cho ai biết Mình cũng sẽ làm một cái gì đó thật to để cạnh tranh với tô hủ tiếu bự đó Hả? Mấy ông làm lễ vật to đụng để biếu quan hả? Ta đâu có thua Ông thì làm tô hủ tiếu khổng lồ, ông thì làm đĩa bánh xèo to như cái ao Ông thì làm cái lọng to như cái nhà Ha ha Ho ho Mặt tao dính nhỏ nội hay sao mà mày cười Còn cười mấy ông Lý kia Làm chuyện rùi bu không hả Người ta có lý đó mày ơi Hoàng tên là to Họ làm những thứ thật to để hoàng thích đó Mình sẽ làm cái gì to đây Còn có cái bụng to đây Đem bí hoàng chắc chắn hoàng sẽ mê đó Đề nghị mày nghiêm chỉnh Đang giờ hộp quan trọng không được giỡn Xì, hộp gì cũng nói quan trọng Chỉ có hai móng mà cũng nói là hộp quan trọng Chú tập trung hết tu ninh lại rồi theo con Bẩm, để tỏ lòng ngưỡng mộ quan Các ông lý trưởng trong huyện xin biếu quan một ít quà Mời các ông lý trưởng dân quà lên quan Cái gì vậy? Bẩm, đây là tô hủ tiếu to nhất thiên hạ ạ à. Ta ăn làm sao hết tô hủ tiếu đó Bẩm, tô hủ tiếu này không phải để ăn mà là để dân chúng nhớ tới quan Mỗi khi họ nói tô hủ tiếu to Có nghĩa là họ nhắc tới tiền của quan ạ à. Tốn hết bao nhiêu tiền Bẩm 20 đồng ạ à. Phí phạm Cổng tao lên tàu xúc hủ tiếu cho ăn Ui Bẩm đây là cuộn trái giò to nhất ạ à. Mất bao nhiêu tiền Bẩm 15 đồng ạ à. Chắc dân ở đây giàu lắm hay sao mà mấy ông lý trưởng phí phạm thế Còn đây là cái bánh xèo Chán Bẩm đây là cái lọng to nhất nước ạ à. Rào Ôi ôi Ông muốn giết ta hả Dùng cái lọng đó Một là bị gió cuốn bài mất Hai là bị mất đầu vì dám dùng cái lọng to hơn lọng của chúa Hình thức thì hoành tráng lắm Nhưng không biết nội dung thì thế nào Để ta ném thử Lấy cái thang cho quan ăn hủ tiếu Ăn hủ tiếu mà phải leo lên thang Ta không thích chút nào Hả? Hủ tiếu? Nấu bằng thịt người hả? quan cứu con Con leo vào đây ăn hủ tiếu Không leo ra được Hủ tiếu có thể gây án mạng Không dùng Mời quan ăn trái giò Ta đầu đủ sức khiên cuộn trái giò lên để ăn Khiên cuộn trái giò lên Đút cho quan ăn chị hợm ta không ăn cắt ra từng khoanh nhỏ cho quan ăn 
hỏi đứt cái chân con Hả? Mà chui vào đây làm chi? Để ăn chả giò chứ làm chi? Thôi ta không ăn Nhớ thằng nhóc đó làm xấu trong cuộn chả giò Ăn vào sẽ bị trúng độc Mời quan ăn bánh xèo Trời mưa lấy ô ra che cho quan Khỏi cần ta có cái ô to tướng rồi đây Trời quan chui vào cái bánh xèo đút mưa Mưa tạnh rồi mời quan ra ăn bánh Hứ bánh gặp nước nhỏ nhọt thế này ăn sao được Mấy ông làm chuyện tào lao tốn quá trời tiền mà chẳng được gì Ông làm tô hủ tiếu khổng lồ hết 20 đồng phí quá Phải chỉ ông dùng 20 đồng đó mua mấy chục tô hủ tiếu phát cho người nghèo thì hay biết mấy Còn ông giá mà ông dùng 15 đồng làm cuồn chả giò to đó để mua mấy thúng chả giò phát cho người nghèo Thế có phải là phúc không Chết rồi gặp ông Hoàng dở hơi rồi Cảnh cáo các ông không được làm chuyện dở hơi nữa Tới phiền ổng mắng mình dở hơi Hi hi vừa tốn tiền vừa bị quê một cục Bẩm ông lấy lù không có quà biếu quan Ông xem thường quan đó quan mắng ổng đi Thà không có quà còn hơn là có quà như của các ông Khiếp Quê Bẩm tôi cũng có quà biếu quan Nhưng không đưa tới đây được Cảm phiền quan theo tôi xem quà Chà chắc quà của ông này to như cái nhà Nên không mang đi được lại chán Bẩm quà đó hả à? Đâu Làm tôi xin biếu quan cây cầu to đó hả à? Hay hay Thế mới là quà Món quà này có ích lợi cho dân chúng Chứ không phải là quà hao tiền Nhưng vô ích của mấy ông kia Ta khoái à Khen ông Lý Lù có tinh thần vì đồng bào Bẩm ý tưởng này không phải của tôi Mà là của thằng cu quỷ này à Thằng này còn nhỏ mà đã có lòng vì nước vì dân rồi Ráng học để sau này làm quan cho dân nhờ Dạ con học xong rồi Nhưng chưa đủ tuổi làm quan ạ à. Sao ta học còn chưa xong huống chi là mày Nó học giỏi lắm đó ạ à. Nó còn biết tiếng Tây nữa ạ à. Làm cho ta vài câu thơ có cây cầu trong đó đi Cô Chi cầu cá cạnh cầu Các con cũng chẳng cắn cần cô Chi Hay cầu thơ chỉ dùng chữ cờ Tà khoái à Quan này thích nói tà khoái à Ta chưa có thầy đề Vậy làm thầy đề cho ta Dạ con mắc bán bún thịt nướng Không làm thầy đề được ạ à. Vậy thì ta sẽ dẹp tiệm bún thịt nướng đó Để mày rảnh tay làm thầy đề Ôi ôi quan đừng có dẹp Để con làm thầy đề Tại giúp chú mà con măng họa Làm thầy đề oi như cột Mà nói măng họa Hết được đi chơi Hít Lãnh lương nhớ rủ tao đi ăn chè nhé Nó không rủ ông đâu Nó để dành tiền lấy xe bông đó Cười trên sự đau khổ của người khác Khi chết sẽ thành ma le Á à mà ơi Kinh khiếp quá Ông quỷ lên xe bông Đi đầu mấy ngày này Áo ở đâu đẹp vậy Con làm thầy đề ở thiên huyện Quan huyện bắt con làm Không từ chối được Công việc bận biểu lắm Bữa nay mới rảnh nên về nói cho mợ biết Mợ giao việc rửa chén lau nhà chế củi của con Cho nhỏ mắm đi Tức ghê Tốn tiền mà bị quê Gã lù chẳng tốn tiền mà lại được khen Tại gã lù nhờ có thần quỷ làm thầm mưu Giờ nó lại được làm thầy đề nữa Để tôi nghĩ cách làm nhục nó cho hả dạ Bẩm có người đi kiện xin quan sử Gọi thầy đề sử ta mắc ngủ Gọi quan sử ta chưa thức dậy Nè ta là quan hay mày là quan Quan lỡ thức dậy rồi thì quan sử đi Cho con ngủ thêm chút mà Khỉ Bẩm nó kinh rẻ con nghèo Không chịu bắn thịt heo cho con Nó mua thịt kiểu kỳ cục Nó mua nửa con heo mà đòi có cái đùi và cả cái đầu Làm sao con bán Chặt con heo làm hai cúc Nếu lấy phần sau thì chỉ có hai cái đùi Còn lấy phần đầu thì không có cái đùi Làm sao mà nửa con lại có cả đầu và đùi Vợ con dặn mua như thế Con mua không đúng vợ con la Quan sử sao cho con khỏi bị vợ la đi ạ à? Quỳnh dạy sứ kiện ta xử không được Dễ ạt Sẽ con heo theo chiều dọc là được thôi Ờ ha Sẽ dọc con heo Mỗi bên đều có một cái chân trước và một cái chân sau Một nửa cái đầu Vậy là nửa con mà có đủ chân và đầu Ha có bị vợ la rồi Cảm ơn thầy đề 
mày giỏi lắm thưởng cho cục kẹo nè hoàng ăn hết nửa cục còn nửa cục thì cho con hoàng thảo ăn ghê chúng tôi mở một buổi tiệc hộp mặt các ông lý trưởng để làm thơ mời hoàng đến dự ạ à. quỳnh đi với ta bẩm chúng tôi không thèm mời con nít xin hoàng thông cảm ạ à. hà nó tức cành hồng dằn đỏ mặt mà không làm gì được hạ nhục nó được rồi cày muốn lặn mà gió chẳng ngừng quỳnh không chọc các ông mà các ông chọc quỳnh dám vuốt rầu quỳnh hả xuyên quan ra lệnh cho các ông lý trưởng viết tờ trình về tình hình dân làng đi ạ à. ờ đúng đó ta chưa nắm rõ tình hình dân chúng viết lệnh cho ta ký chết thiệt lấy chữ ở đâu ra mà viết tờ trình viết đại đi quan cũng không giỏi chữ hơn mình đâu ừ đúng đó viết đại đi cho tôi cốt với bẩm quan chữ nghĩa của mấy ông lý trưởng tệ quá ta biết làm sao hơn họ học ít thì chữ nghĩa phải ít thôi quan cho họ đi học bổ túc đi ai dạy con dạy ạ à? ừ viết lên cho ta ký ít già chừng này con cháu đầy đàn mà phải đi học hả thằng quỳnh dạy theo đúng lễ nghĩa người học phải gọi người dạy là thầy chào thầy đi tụi tao chào thầy ạ à. không được mang thuốc lào vào lớp không có thuốc học không được đâu học không được thì ăn đòn mày hết chuyện chơi rồi hay sao mà bắt tao đi học không nói nhiều ngồi vào chỗ mày còn nợ tao hai đồng trả lại đây trước tiên các trò tập viết chữ chữ của các trò như con vuông nhìn phát hoa cả mắt Viết chữ như gà bới Ngồi thẳng lưng lên Thèm thuốc lào quá qua wow. Làm ồn ào trong lớp Mày mà đánh tao tao đòi nợ à Trò lưu nói chuyện trong lớp Quỳ xuống Trả tao hai đồng thầy nợ dài như đĩa Tại mình làm nhục nó Giờ nó làm nhục lại Chống nó là chống hoàng Làm sao bây giờ Cam chịu với số phận thôi không cam chịu, nó bắt mình đi học mãi thế này thì còn thì giờ đâu để đánh bài. Mướn người thủ tiêu nó. Đúng, không có quỷnh thì không phải đi học, thủ tiêu nó. Cho mày tiền, mày tìm cách thủ tiêu thần thầy đề cho tao. Thủ tiêu là sao? Là làm cho nó biến mất. Tôi đâu có phép mà làm nó biến mất. Ngốc như mày nghèo cả đời, mày làm nó biến mất là làm nó nghèo một cách bí mật, không ai biết rõ chưa? Hơi rõ rõ Có một ông Tây say rượu đang quậy ngồi chợ kia Mày biết nói tiếng Tây tới giải quyết đi Tiếng Tây của mình đâu có đủ để chửi lộ Ủa chú này bị sao vậy Chú ơi về nhà ngủ đi Ngủ ngồi đường coi chừng bị xe bò cán Âm uhm. Xỉu rồi Cái áo bà tháng chưa giặt của tôi mạnh hơn thuốc mê Vác thầy về nhà giấu Đợi tới tối tôi cho thầy xuống sông không ai biết Nằm đây đi Mình ơi thằng cu út nóng quá nè Nó bị trúng gió rồi Đóng hết cửa lại đi Đó nóng dữ hơn nữa nè Mở cửa ra trời có gió vào Hạ sốt cho nó đi Đã nóng mà còn đóng cửa Thầy đề biết cách hạ sốt không Biết Ra hạ sốt cho con tôi đi Lấy nước ấm và một cái khăn cho ta Mày là ai mà xưng ta với tao Ta là thầy đề cởi hết áo quần nó ra Thầy đề gì mà nhỏ hơn con tôi Đắp nước ấm lên trán Nách và bẹn háng cho nó Ồ nó bớt nóng rồi nè Thầy đề hay ghê Đưa nó tới thầy thuốc đi Ta không biết lý do gì làm nó nóng Phải nhờ thầy thuốc thôi Không có tiền Tiền nè đưa nó đi đi Thầy đề không giận vụ tôi bắt cóc thầy đề hả không, đại trường phu không biết giận Chỉ biết đổ quạo thôi Ta ra chợ bắt thằng Tây quậy đây Thầy đề đừng đi Không có thằng Tây nào quậy đâu Thiệt ra đó là kế tôi dụ thầy đề ra khỏi huyện đường để bắt cóc Bắt cóc ta làm chi Người ta thuê tôi thủ tiêu thầy đề đó Ha, à, vậy tiền người ta thuê đâu Nhậu hết rồi Ai thuê ông thủ tiêu ta Và ông Lý Mại ạ à, Thầy đề tha lỗi cho tôi được rồi xem như không có gì xảy ra Mấy ông Lý này ác thiệt Chỉ vì phải đi học mà nỡ giết mình May là mình cao số chưa tới số chết 
cho mấy ông một trận chơi con suy nghĩ việc mấy ông lý trưởng âm mưu hại con con sợ quá mày giỏi ta khỏi lắm không được nghĩ vậy thì hoàng phải xử cho mấy ông sợ ừ ta xử xử thế nào hoàng làm thế này giùm con tự dưng thầy đầy biến mất tối hôm qua nó hiện hồn về nói với ta là các ông đã giết nó ném xác nó xuống giếng đúng không đâu có chói hả ta có cách để các ông hết chói các ông leo xuống giếng vớt xác nó lên để ta làm lễ cầu hồn nó về nó sẽ chỉ rõ ông nào làm hại nó thi hành đi ít có thiệt là thần quỷ chết dưới đó không tôi sợ quá ẩm kéo tôi lên ẩm biểu kéo tôi lên chết sao lại nhảy xuống té xuống chứ nhảy xuống hồi nào ẩm ẩm cả đám rớt hết xuống dưới này rồi thì ai kéo mình lên có cái gì mềm mềm dưới nước chắc là xác thần quỷ hoàng ơi cứu tụi tôi với sợ quá ông mại thuê người giết thầy đề sẽ xử ông sau mấy ông còn lại là tòng phạm phạt mỗi ông 10 hèo thi hành án ui da mấy ông về đi sáng mai xử tội ông mại tuyên án ông mại giết thầy đề ta tuyên án ông bị chém đầu bịt mắt ông lại hù à chém bịch cái đầu tôi rớt nghe cái bịch phải không ủa cái đầu còn đây mà ha ha bịch trái dừa rớt nghe cái bịch chứ không phải đầu ông rớt ha ha trời đánh mày mày làm tàu ước quân rồi nè bẩm hoàng tôi biết lỗi rồi tha cho tôi đi tha đó chớ bao giờ tìm cách hại thầy đề nữa à dạ viết giùm ta tờ sớ xin từ quan sao vậy ạ à? đang làm quan khỏe ra mà lại xin từ quan là sao ta chợt thấy ra một điều ta học không tới đâu nên không đủ trình độ để làm quan ta làm quan mấy ngày mọi việc đều do mày xử lý hết ta không làm được chuyện gì ngay cả vụ xử chia con heo ta cũng không xử được rồi mấy ông lý khinh thường ta dám lập mưu giết thầy đệ của ta ta mà còn làm quan có ngày họ sẽ lập mưu giết ta luôn ta không có trình độ nên họ không phục thôi thì ta về rừng săn bắn cho rồi bái phục bái phục ta từ quan mà bái phục là sao quan học ít mà lòng tự trọng cao biết mình không đủ sức đảm nhiệm công việc thì từ chức không để người khác xem thường còn bái phục điều đó quan về rừng thì con cũng về bán bốn thịt nướng làm thầy đề chán quá ha à, về rửa chén hả mừng quá đợi chút tôi mang hết chén bát chưa rửa ra cho ông rửa luôn mấy ngày nay không có người rửa chén rửa chén xong rồi ra đây cho tao hỏi tội dạy tao học mà dám bắt tao quỳ